കഴിഞ്ഞ വീടുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ ടൈപ്പുകളായിരുന്നു ആ വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിന് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു അതായത് അതിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് ഓയിൽ ട്യൂബിൻ ട്യൂബ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളമായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു കണ്ടൻസർ നമുക്ക് എയർ കൂൾഡ് പഠിച്ചു വാട്ടർ കൂൾഡ് പഠിച്ചു അടുത്തൊരു കണ്ടൻസർ വരുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കണ്ടൻസറാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കണ്ടൻസറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കണ്ടൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവാപ്പറേറ്റീവ് ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കണ്ടൻസറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് ആണ് ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിനെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് റിഫ്രിജറേറ്ററിനെ കൂൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് കണ്ടൻസറുകൾ പഠിച്ചു എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറും വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറും എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിനകത്ത് കൂളിംഗ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് എയറായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ കണ്ടൻസർ കോയിലിന് മുകളിലൂടെ എയറിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ആ ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടാമത് പഠിച്ചത് വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പഠിച്ചു പക്ഷെ മൂന്ന് ടൈപ്പിനകത്തും നമ്മൾ കൂളിംഗ് മീഡിയ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെള്ളമാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികൾ പല തരത്തിൽ മൂന്നിനും മൂന്ന് രീതിയിലാണെങ്കിലും മൂന്നിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസർ കോയിലിന് മുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറൻറ്റ് കടന്നു പോകുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ എടുത്തുകൂടി നമ്മൾ വെള്ളത്തിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെള്ളം റെഫ്രിജറൻറ്റിനകത്തുള്ള ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക അതായിരുന്നു അതിനകത്തും ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കണ്ടൻസറിനകത്ത് ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം വെള്ളത്തിനെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വേപ്പർ ഫോമിലേക്കാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപത്തിൽ അതിനെ സ്പ്രേ ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിനെ നമ്മുടെ കണ്ടൻസർ കോയിലിന് മുകളിലൂടെ കടത്തി വിടാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കൂളിംഗ് മീഡിയ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെള്ളം മാത്രമല്ല വെള്ളത്തിന് സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എയർ കൂടി മിക്സാവും അപ്പോൾ എയറിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും മിക്സ്ചറാണ് നമ്മൾ ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കണ്ടൻസറിനകത്ത് കൂളിംഗ് മീഡിയ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത വെള്ളം ഈ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കണ്ടൻസർ കോയിലിന് മുകളിലൂടെ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടൻസർ കോയിലിനകത്തുള്ള റിഫ്രിജറൻറ്റും ഈ ഒരു വാട്ടർ സ്പ്രേയും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരികയും അവിടെ ഹീറ്റ് തമ്മിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതായത് വെള്ള വെള്ളം റിഫ്രിജറൻറ്റിനെ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായി നമ്മുടെ കണ്ടൻസറിനകത്ത് കണ്ടൻസിങ് നടക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കണ്ടൻസറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം വെള്ളവും എയറും കൂളിംഗ് മീഡിയ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടൻസറുകളാണ് ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കണ്ടൻസർ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടാങ്ക് ആ ടാങ്കിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പമ്പ് ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വെള്ളം ആ ടാങ്കിനകത്തേക്ക് വെള്ളം മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മേക്കപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഡ്രെയിൻ്റെ ഒരു പമ്പും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരും ഒരു റെഫ്രിജറേ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റ് കോയിൽ അതായത് കണ്ടൻസർ കോയിൽ ഈ ഒരു കണ്ടൻസറിനകത്ത് വരും പിന്നെ ആ കണ്ടൻസറിന് മുകളിലൂടെ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പ്രേ നോസിലുകൾ അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു പമ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ആ പമ്പിൽ നിന്നും ആ പമ്പ് ടാങ്കിൽ നിന്നും വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് ഈ നോസിലു വഴി കണ്ടൻസർ കോയിലിന് മുകളിലൂടെ സ്പ്രേ ചെയ്യും പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ എലിമിനേറ്റർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് എലിമിനേറ്റർ എലിമിനേറ്റർ പ്ലേറ്റ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കണ്ടൻസർ കോയിലിന് മുകളിലൂടെ വെള്ളം പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ ഒരു ഫാൻ ഉണ്ട് ആ ഫാന് എയറിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള എയറിനെ വലിച്ചെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് തള്ളുകയാണ് അപ്പോൾ ആ തള്ളുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള എയർ പുറമേക്ക് പോകും ആ പോകുന്ന എയറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ കണ്ടൻസറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വാട്ടർ കൂൾ വാട്ടർ കൂൾ കണ്ടൻസറിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കൂട്ട് കണ്ടൻസറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂളിംഗ് മീഡിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസം വരും അങ്ങനെ ഏത് സ്ഥലമായാലും എത്ര അളവിലുള്ള വെള്ളമായാലും വെള്ളം ഒരുപാട് കാലം ഒരു പമ്പ് പൈപ്പിനകത്ത് കൂടി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു മെറ്റൽ പൈപ്പിനകത്ത് കൂടി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കൊറോഷൻ വരാനും സ്കെയില് ഫോം ചെയ്യാം സ്കെയിൽ ഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ആലുകയും മിനറൽസും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു വെള്ളം ഏതൊരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത വെള്ളമായാലും അതിനകത്ത് പലതരം മിനറൽസും ആലുകെ ഫംഗസ് അതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ആ കോയിലിന് മുകളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ സ്കെയിൽ ഫോം ചെയ്യുക സ്കെയിൽ ഫോം ചെയ്യാൻ അവിടെ ഒരു കോട്ടിങ് ഫോം ചെയ്യുക അതിനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ സ്കെയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റും ഈ വെള്ളവും നമ്മൾ കൂളിംഗ് മീഡിയവും തമ്മിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് കുറയാനുള്ള കാരണമാകും അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ടൻസർ കണ്ടൻസറിനകത്ത് കൂടി പോകുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ് മുഴുവനായിട്ടും കണ്ടൻസ് ചെയ്യാതെയാവും അതായത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതായത് ഇവാപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിനകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് മുഴുവൻ ഇവാപ്പറേറ്റ് ലിക്വിഡ് ആവാതെ പേപ്പർ ഫോമിലായിരിക്കും പുറമേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഓൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്കെയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പല ഒരു ഇടവേള വിട്ടിട്ട് ഈ ഒരു സ്കെയിൽ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം അതിനകത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന കോട്ടിങ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്കെയിലിങ് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഡിസ്കെയിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഒന്ന് സിസ്റ്റം ഓഫ് ചെയ്ത് സിസ്റ്റത്തിന് അതിൽ നിന്നും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം അതായത് ഫസ്റ്റ് വർക്കിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടൻസറിനകത്തൂടെ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിനകത്ത് ഈ ഒരു സ്കെയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ ഒരു കെമിക്കൽ ഫോം ചെയ്യും കെമിക്കൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ മിക്സ് ചെയ്യും ഈ ടാങ്കിനകത്ത് വെള്ളം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടാങ്കിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യും ഇത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും വെള്ളവും തമ്മിലുള്ള മിക്സ്ചറാണ് അത് മിക്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത ഈ ഒരു കെമിക്കൽ ഈ ഒരു ട്യൂബ് വഴി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്കെയിൽ അവിടെ റിമൂവ് ആവും കൂടാതെ ഇത് മറ്റൊരു ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ബോളുകളിടും റബ്ബർ ഒരു മറ്റേ ഈ തെർമോക്കോൾ ബോളുകൾ പോലുള്ള ബോളുകളിടും ഈ ബോളുകൾ അതിനകത്ത് കൂടി പൈപ്പിനകത്ത് കൂടി പോകുമ്പോൾ ആ സ്കെയിൽ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും രണ്ടാമത് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ കണ്ടൻസർ നമ്മൾ മുഴുവൻ പ്ലാൻറ്റും ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കണ്ടൻസർ അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കണ്ടൻസറിൻ്റെ വാട്ടർ ഇപ്പോൾ ശലൻ ട്യൂബ് കണ്ടൻസറാണ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് മറ്റുള്ള കണ്ടൻസറുകൾക്ക് റിമൂവബിൾ ഹെഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കെമിക്കൽ ക്ലിയറിങ് കെമിക്കൽ ക്ലീനിങ് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിനകത്ത് ശലൻ ട്യൂബ് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഹെഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഹെഡ് റിമൂവ് വാട്ടർ ബോക്സിൻ്റെ ഹെഡ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള വാട്ടർ ട്യൂബ് കാണാൻ കഴിയും ആ വാട്ടർ ട്യൂബ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ക്ലീനിങ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം വീണ്ടും അത് റിൻസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് കെമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരു നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന് മാനുവലായിട്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയും ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നിശ്ചിത ഇടവേളയിൽ ഇടവേളയിൽ ഈ ഒരു ഡീസ്കെയിലിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ ഇന്നും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ വർക്കിങ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത
കൂളിംഗ് ടവറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം കൂളിംഗ് ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടൻസറാണ് നമുക്ക് വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളം എല്ലാ സമയവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിന് കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പല മെത്തേഡുണ്ട് ആ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കൂളിംഗ് ടവർ അപ്പോൾ അ